yun, natapos na tayo sa dalawang video for creation ng BM uh, in Windows and in Linux yung mga operating system natin para saan ba ito? ano mga magagawa natin? which is nauna yung paggawa ng uh, BM over Azure Cloud para magpag-isip kayo ano mga ginagawa natin? ba't kailangan natin mag-create ng ganyan and everything so yun ang reason kasi kung bakit nabuo yung cloud is para mas madaling i-manage kasi before Paano man nag-work before? History muna tayo kung paano siya. So, before kasi, ang data center, for example, halimbawa, isang company, company X. Yun. Pag sa company X, syempre, yung mga engine of finance, engine of, uh, ano ba ba, sales, HR, ETC. So, marami yan. So, so sa tingin mo, mapapal na ba nagmamanage yan? So, hindi naman pwedeng lahat sila manual. Kung manual, syempre, mas matagal yung everything. Yung mga nangyayari sa process nila, yung mga ginagano uh, nilang document, yung report, yung hiring, yung mga manpower, mga tao, at sa kung ano-ano pa. So, syempre, ang best way para magkaroon ng management system, hindi pwedeng manual. Pwede naman manual, pero once patagal. Nagkaroon ng mga server, which is yung server, for example. Yung server is, kung isipin nyo, yung server is... Uh, Ayan, pagpasensya nyo yung drawing ko. And yung server kasi is, dyan yung install yung application. For example, halimbawa si sales at si finance at si HR, may subsystem may subsystem na tumatakbo ito sa server na to and syempre may mga database server pa yan DB so kasi hindi uh, kapag sinabi mo kasing system yung computer or server ay yung pinaka processing power niya yung raw power niya na nagko-compute halimbawa may computation siya na pinadala usually yung tumatama ng CPU yung server na mga create natin kahapon kung makapapansin nyo ah uh, may mga iba-ibang sizes siya. May size ng CPU na memory and kung ano pa. Which is, doon magbabali kasi siya kung ano yung requirement ng company. Kung maliit lang siguro that yung ginawa natin will work. Pero kapag malaki ang system or malaki yung transaction and everything, sa tingin ko, kailangan natin ng upgrade. Mas mataas na system, mas mataas na CPU, mas mataas na memory and everything. So, yan. Ganyan yung typically na nangyayari before. Tapos, syempre may network yan para kumukonect sila. Network. Ayan. Ganyan yung nangyayari. So, etong mga to, nasa data center nila yan. Kapag sinabi yung data center, usually, etong uh, mga system kasi na to, yung mga database. So, may, sabi natin yung mga appliance pa yun. Yung appliance is mga specialized na system na may kanyang sarili yung operating system or may dedicated siya kung para saan siya. Halimbawa, for firewall. Trabaho niya is hindi mapasok yung system yung company ay yung network ng company. Yun, basically ganun lang naman. So, ito yung traditional. So, bakit ba nagkaroon ng cloud computing? Kasi kung isipin mo, yung data center na yan, hindi lang siya simple. Hindi lang siya parang sinabi mo, o kwarto, lagay mo dyan yung mga server. Sobrang init yan, lalo na kapag sobrang daming system na tumatakbor. Sobrang daming server, database, appliance, and everything. So, kailangan mo ng AC, air condition. As in, 24 by 7 yan running. Kasi once a minute yung mga server mo na yan, pwede siyang mamatay anytime, which is tatamaan ang sales, tatamaan ang finance. O syempre, tatamaan ang revenue or revenue. Yan. Revenue ng company din. Yung income... Marami na tamaan. So, hindi lang yun. Then, ano pa ba yung mga possible na tamaan? Hmm. So, yung mga report. Sama na rin natin report yun. Which is, yun, bukod sa air condition, sabi natin yung init yan, mamatay yan. So, halimbawa, syempre, may mga company na hindi naman dahil is local lang ina-access yan. So, may mga company na uh, yung mga user, pwede 
work from home or remote site. So yan, co-connect siya over public internet. Over public internet, papunta dito sa internet. So yung isang kinoconsider tayo. So ito, kung maalala nyo, discarnate natin may public IP. Yung public IP na yun, yun yung nagbibigay ng uh, IP para makonect siya sa labas ng isang corporate work or yung identify niya, ginagamit siya, kilala siya ng lahat. Unlike private IP, kung mapansin niyo rin, kung maalala niyo yung private IP na ginamit natin is, pag si ginagamit siya internally lang. So, yung private IP, hindi siya kilala sa labas. Yun. Technically, ganun yung ano, uh, for networking. So, ayun yung nangyayari. So, umpisa na natin yung IP muna. Kasi, medyo komplikado siya. And, dalawa lang naman yun, public and private IP. Hindi, hindi mo pwedeng gamitin yung public IP para ma-access siya sa labas. Nangyayari na na-access nung uh, end user sa labas sa remote site yung application by public IP. And usually, naka-translate yun dun sa uh, private IP. Pwede hindi directly. So, pag public IP, also, uh, itong katumbas sa IP na ito, ita, uh, itatanslate siya dun sa private IP na yun kung saan na kayong solid server na yun. So, pag inaccess yung application na yun, by public IP, then private IP, then kung saan yung system na yun. Basically, ganun yung nangyayari. So, pagdahan mo natin yung public and private IP. Hindi ko siya ba discuss na, which is mahabang proseso siya. And ito lang pala yung pinaka-basic. Kung range, pwede nyo hanapin siya over the internet. Sige. Game, tapos, paano pa ba? Bukod sa AC, public IP, ano pa ba yung uh, genset, generator, tapos, syempre yung perimeter, area, area na lang lagi natin. Area. Yan. Yan yung mga <laughs> usually na kailangan dyan, tapos, Yan, sige. Ito na lang muna yung mga basic na kailangan dyan. Um, so, paano nga ba nabuo yung cloud? Or paano yung naging idea ng mga tao na lumipat nila tayo ng cloud? Kasi kung titignan mo, in data center, secure yan. Which is internal and... Siyempre, depende pa rin sa IT personal mo kung paano niya isi-secure yan from public. In a sense na secure siya, physically, nasa inyo yung data center, nasa inyo yung mga devices na yan. Hindi siya, but hindi mo ka, ang dalawa mo isip, uy, may nagnakaw and everything. Kasi, nasa bakuran mo yun, may nagbabantay niyan. So, yun yung ano, isa sa mga pros nung PC, and mas madali siyang access in. Kasi mas mabilis, lalo na kung local, yung mga user mo, ang bilis niyan compare to cloud. Depende, yung cloud mo, syempre, may depende, hindi pa rin. Kapag mataba yung network mo, or malaki yung link mo papunta dun sa cloud, which is okay lang. Mabilis pa rin siya. So, yun. Pero cause yun, ayun yung isa sa cause sa mga kapag lumipat yan ng cloud game. Kung meron naman pala ako nito, bakit ako magka-cloud? Gagasos na naman ako. Tapos yun nga, nabanggit pa na yung network, kailangan malaki yung link, which is alam naman natin, kapag lumalaki yung bandwidth nung network, mas tumataas yung cause niya. Sige, okay. Doon tayo, yun yung suggestion natin. Pero ngayon, Ang dami lumilipat ng cloud. Bakit ba? First, hindi lahat naman lumilipat pero yung karamihan nag-iisip na or on the process na nung migration to cloud. Ano ba yung benefits kapag nag-cloud ka? Kasi ito, side by side natin. Ang cost mo, operational cost for uh, data center na on-prem, yung gasos mo sa air condition, 24 by 7. So, AC cost, electricity. Tapos ano pa ba? Siyempre yung maintenance ng data center. Yung mismo kung saan nilalagay yung mga server. Ano pa? Number 3. Then, yung genset mo. So, cost na lang muna lagi natin dito. Ito yung cost din. Then, number 4. Hmm, ano ba bang pwede natin ilagay dyan na cons for regular data center? Yung mismo mga hardware mo. Kasi may lifespan yan. 
So, ang mahal mahal lang isang server na bibili mo na powerful na. Kasi kailangan may cater lahat ng mga services na hinihingi ng Pinans, HR, and everything. Ang laki ng power na hinihingi nila, which is dapat, malakas yung server na ako ni mo, which is yung, uh, ang napansin ko, uh, working in the industry for several years, as much as possible, yung, parang, ang napansin ko mga 5 years ang minimum, kasi may naging kliyente sa ibang bansa, parang every 6 years or 7 years, nire-refresh yung machine. Ibig sabihin, dinidi ko yung machine na yun, then bibili ng bago, para syempre, mas mabilis at mas accurate pa rin. Hindi accurate, mas mabilis or reliable pa rin yung mga server na yun to process kung ano yung mga requirement ng mga tao sa company. So, kasi syempre may lifespan yan. Eh. Hindi yung habang buhay, malakas yung server na yan. Nagde-degree din yan. So, yun. Uh, so, sa cons niya, degree na lang lagay natin. Degree system. And, cost na naman yun. Tapos, number five, yung personal. Personal mo sa data center, syempre may bantay yan, may uh, taong tumitingin yan sa data center physically, may check niya kung ano ba yung ano. Basta yun, personal, cost din yan. Um, hmm. Yan, siguro yan yung naisip ko na magastos. And syempre, lastly pala, yung buong electricity na... Electricity... Electricity... Eh, nung pagpapatakbo ng DC so ang dami ang dami issue unlike kasi ngayon sige ito yung cons nyan pero siguro ang pro nyan is ng data center is secured for me secured talaga so aside from secure sa tingin ko, faster yung uh, or reliable siguro. Reliable infra. Depende syempre kung may budget yung company. Ano pa ba? Um, yun lang naiisip ko na pros nyo. Again, kung wala, kung meron kayo naiisip na pros nung data center on-prem, comment nyo na lang below para sa ibang mga tao na makakabasa. Pero kasi, for now, ito yung naalala ko. So, punta naman tayo. Bakit nga ba nilipat ang mga tao sa club? Unang-una, tanggalin na natin tong data center mo. Siyempre, per square meter may bahayad yun. So, sa, meron ba akong data center cost dyan? Wala. O, yun, data center. DC pa pala, DC cost. Yung location mismo kasi, physical location kung saan yun. So, ang plus ng data center is minus data center cost. Siyempre may cost yun, yung location na yun. Hindi naman siya libre na kahit sa company mo yun. Yung business pwede gamitin ng ibang department or ibang team. Nakatamba yung mga server mo rin. So, cost siya. Operational cost pa rin siya. Ano pa ba yung mga minus dyan? Yung server. Ah, uh, siguro hindi. Kasi pag sinabi na, ah, sige. Uh, hindi, in a sense na, bibili ka pa rin naman kasi ng server or ng resources sa Azure or sa cloud. Pero ang kagandahan kasi nun, dito kasi, sa data center, every 6 to 7 years, pwede ka, kailangan mo mag-refresh. Pwede naman hindi, pero syempre, mabagal in the future yun. Pero kasi, kapag nag-cloud ka, uh, minus busy cost, Pag, tapos yung server cost niya minus na kasi one time na lang siya one time pag bumili ka ng CPU memory etc one time lang yun hindi mo kailangan na maintain yung server na to na physical na server mo na kasi ang magkatrabaho niya or gagawa na niyan is si Azure so hindi wala ka nang kailangan isipin na oh, wala na warranty kailangan akong palitan yung uh, CP or hard disk nito which is covered na yun sa cloud computing na dapat reliable siya hindi siya masisira kung masira man siguro mabilis lang yun and yung isa pala doon kapag nasira pala yung uh, parts mo dun sa data center or sa server na yun 
minsan hindi available yung machine, yung parts nun. Kaya ordering ba siya sa ibang masa? Pwede tumagal para yung uptime nung server mo. Which is sa data center sa Azure or Azure Cloud, wala kang kailangan problema yun doon. Once kasi na masira, usually yung cloud pala is uh, parang nag exist siya for virtualization talaga. So, physically, wala ka lang problemahin. Bahala si Azure Cloud. Ano pa ba, ba? Next, DC cost, server cost. Then, yung network maintenance mo. Hindi ko siya nailagay. Network. Masa, anything related sa network. Kasi kapag halimbawa nasira tong nasira tong uh, switch mo or router mo, hindi makakonect sila dyan. And depende pa kung kailan yung available yung part na yun. Or kung makakabili ka agad ng switch yung pampalit, which is pwedeng tumagal. So, ano pa ba yung ano, uh, pwedeng pros nito? Hmm. Hmm. Siyempre, yung air condition mo, mawawala na rin. Kasi, nasa cloud. Si Azure ang bahala dyan. Then, genset, mawawala rin. Hmm. Yun. Yun yung mga naisip ko na kasi hindi ko mailagay yung uh, security talaga for public kasi hindi naman ang nagmamanage niyan. Hindi naman ang nagmamanage nitong uh, public IP nito or firewall nito is mismo yung sysad ng company which is pinapamanage natin siya kay Azure or kay Microsoft na pwede magkamali. Lahat naman, kahit naman yung on-site pwede magkamali. Kaya hindi ko masabi na positive view for security pero as is na yun siguro for security reason. Then ayan, eh, ayun yung mga naisip kong pros. Pero ang cons nyo, hindi naman ko cons siguro kailangan mo ng network bandwidth na malaki. Yung Pero yan, network bandwidth yung pinaka-connection mo papuntang Azure Cloud. Then, ano pa bang pwede kong ilagay sa cons niya? Hmm, yun, siguro kasi inclusive na yung sa network niya. Babagal yung report na generate ng mga tao sa company kung payat yung network mo. So, hindi mo siya ma-access kagad. Then, yun. Sa remote site naman, sa public, wala namang issue. Then, genset. Then, okay siya. Tapos, yan. Basically, ito ba naman yung nakita kong comparison regarding uh, traditional and pang mamigrate or magtatayo ng infrastructure sa cloud. Yun. Mm-hmm. Yung detail pala nito, makikita nyo rin naman sa Azure, which is sa so, tingin ko lang, binigyan ko kayo ng overall idea na ano ba nangyayari before kung bakit yung mga tao lumilipat sa cloud which is lahat naman or sa tingin ko, lahat naman related sa cost. Kasi sa tingin ko, mas cost effective yung uh, sa cloud compare sa data center. Di ba? Mm-hmm. Yun, sige. Tapos, delete, burahin ko naman ito. Delete ko lang. Uh, burahin ko na muna ito. Yun na lang muna siguro tayo for now. Yung pros and cons kapag nasa data center and kapag mamamigrate or lilipat sa cloud. Kasi medyo mahaba na yung video din. Siguro next topic, moving forward tayo. Anong pa ba yung magandang gawin? Nakapagbigay ka ng history kung bakit ba gano'n. Um, hmm. Next topic. Siguro next topic is pwede akong magbigay ng mas okay na way na pag-create ng DM compared sa unang create natin. Kasi yung una for the sake of uh, maka-provision tayo ng machine. Yung next video siguro pwede kong gawin na ano ba yung mga components nito? Bakit yung network? Hindi naman natin siya masyado natakil. Uh, ito yung mga kaila- pwede mong ilagay sa network. Ito yung mga option. Paliwanag natin. Unlike yung una, sige, create, create, create. O sige, okay na yan. Ngayon, di-discuss natin na ito yung sa network, ito yung kailangan, ito yung mga pwedeng IP na gamitin, 
Ito yung uh, security pa pala, yung firewall, kung paano siya access and then ganun. Yun. Kung may iba kayong suggestion for the learning on Azure Cloud, try to comment below. And I'll try to answer as well. And bigay ko kung ano yung kaya kong ibigay for ang kung hanggang ano lang yung alam ko knowledge. And thanks for watching and I hope hindi kayo magsawa sa kakapanood. Kahit hindi ako expert, I'm trying to share in a Tagalog manner kung paano ko siya mas madaling naintindihan kasi Tagal. Ano pa ba? Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and comment. Bye!